Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at ang video ito ay uploadin natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. In this video, you will learn how to find yung area of a square and rectangle at kung paano isolve ang square root without using any calculator. Maraming paraan, kaya mas maganda ang panoorin nyo yung previous na nating video na square root tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload kung paano ba isolve itong square root without using any calculator. Basahin muna natin yung problem. A square and a rectangle have equal areas. If the rectangle is 36 by 16, what is a side, what is the side of, our, of a square? Now, yung square, equal side yan siya. So, yung length at saka width, equal yan siya. While yung rectangle, itong length at saka si width, hindi yan siya equal. Ang nasa given ang length dito ay 36, ang width ay 16. In finding the area of a square, pariho lang yan sa rectangle na length times width. Ang kakaiba lang sa mismong square, equal kasi yung length at yung width nila. Equal sila. Now, doon na tayo sa area nila. Yung area ni square, nasa given na equal daw yan sa area sa ating rectangle. Okay. Now, yung area sa square, yan yung hinahanap natin. Yung area sa rectangle ay given yan siya. So, isulat na natin yung 36 at 16. So, i-multiply lang natin yan. Now, ang sagot dito kung i-multiply natin yan, this is equal to 576. Since equal si area, yung area ng square sa area sa rectangle, therefore, ang area sa square ay 576. Now, ang tanong, what is a side of a square? So, therefore, ang gagawin lang natin dito ay square root itong 576 para makuha natin yung equal side ni length at ni width dito sa ating area sa square. Now, bago tayo mag-square root dito sa ating 576, dito muna tayo sa kanto style way of solving. Kanto style way. Itong si 36, bali kung sakaling hindi nyo alam yung mga malalaking numbers na ba? Si 36 at si 16, perfectly, mas square kasi natin yan siya. Ang square root sa 36 ay 6, ang square root dito sa 16 ay 4. So, i-multiply lang natin yan and that is equal to 24. Yan na yung sagot. Itong si 24 times 24, that is exactly equal to 5, 576. Now, anyway, doon na tayo kung paano natin i-square root itong 500 square root dito sa 576 without using any calculator. Pwedeng i-factor out natin yan siya. So, i-divide natin ng 2 total, obviously, even number yan siya. So, pwede natin i-divide ng 2. 576 divided by 2, and that is 288. So, 2 yan dyan. I-factor out natin. Ito naman, i-factor out natin, i-divide lang ng 2, and that is 144. Now, itong 144, known kasi siya na kung square root mo yan, that is equal to 12. So, iparis-paris natin to. Mayroon tayong 2 at 12, mayroon tayong 2 at 12. So, itong dalawa, i-multiply natin yan, and that is equal to 24. So, yan na yung sagot. Now, doon tayo sa long division. 5, 7, 6. Square root ito, so, galing dito sa ones natin, sa tens, dito tayo maglagay ng, ano tawag dito, parang i-divide natin siya ba? 
So, yung 76 mamaya na, mamaya na yan, unahin natin yung 5. Hanap tayo dito sa 5 kung saan uh, meron tayong may square root. Yung 1 times 1 equals 1. 2 times 2, that is 4. 3 times 3 equals 9. So, dito tayo sa 2 times 2 na less than siya sa 5. So, this is 2. 2. 2 times 2 equals 4. So, ngayon, 5 minus 4 and that is 1. I-bring down natin itong dalawa. 7, 6. So, meron tayong 176. Next. Next natin gagawin ay itong 2. I-multiply natin ng 2. Ang sagot dyan, lagay natin dito sa gilid and that is 4. Now, yung 4 na yan ay i-multiply natin in such a way na ang sagot ay 176. Anong gagawin natin? Yung 4 na i-multiply natin, therefore, ito pwedeng 41 times 1. 42 times 2. Pero, para mas madali, since 6 naman yung nasa gilid, so, kunin natin yung mga numbers na 6 yung sagot. 4 times 4, that's 16. At ano pa yung 6? We have 6 times 6 and that is, yung dulo ay 6. So, that is 36. So, itong 4, itong 4 na to, kung i-multiply natin ng 44 by 4, this is exactly 176. So, ignore na natin ito. Dito na tayo. Therefore, ang sagot dito, itong 4, yan yung gamitin natin dito. So, this is 44 times 4 equals 176. So, ang sagot dito ay 24. Square root of 576 is equal to 24. Now, anyway, kung medyo naguluhan kayo dito, mukhang mas maganda yung pag explain ko doon sa ating YouTube channel. So, pwede yung i-search, square root, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa square root. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito.